ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಗಿಲಾಗಿ ಈ ನಾಡಿನ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಲು ಕೇಳಲು ಬಂದಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಸಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸುಗಳೇ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಲಿಖಿತವಾದಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ಓದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಮಲೀನಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಗು ಕೂಗುವ ಅಳೆಯುವ ಭಯಗಳನ್ನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರರಿಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿವೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನಾನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾದಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತ ಅಳವಾನು ಉಳಿಸಿರಿ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಲಿಖಿತವಾದಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಆತಂಕ ನನ್ನ ಎದುರಿಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಲಿಖಿತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಓದುವ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಮ ರಾವಣ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡಗು ತಾಣಗಳಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಮುಡಿಸಿರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಬಂದು ಮತ್ತು ಪರವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅವರು ನಾನು ಲಿಖಿತವಾದಂಥ ಭಾಷಣ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಲಿಖಿತ ಭಾಷಣದ ಓದು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಲೈಟ್ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಬೇಕು ಇವತ್ತಿನವಾದ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೇ ನನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಗೋನ್ ಆಡಿಸಿದ ಸಾಕು ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಮುಗಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ವಿರೋಧ ಈ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಳಿ ಅವರ ಆತಂಕ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ರಾಜಿಯನ್ನು ಬಯಸದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದು ನಾನು ಚಳವಳಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಎಂದೂ ದೂರ ಸರಿದವಳಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ನೈತಿಕತೆ ಸದಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡವಳಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ
ಆದರೂ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಗುರು ಹೇಳುವಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹೊಂದುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಅರ್ಥೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧನ ದರ್ಶನ ಸಾರವಾದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಬುದ್ಧ ತೋರಿದ ದಾರಿ ಎಂತದ್ದು ಎಂದರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದರ್ಶನ ಎನ್ನುವ ಪದವೇ ಏಕರೂಪಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಹುರೂಪಿಗೆ ಇರುವ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಏಕರೂಪತ್ವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏಕರೂಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮಾತಿದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಏಕರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಡಿ ಚಿರಿ ಯೋಜಿಸಿದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದರ್ಶನವನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತಮಾನವನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಇದನ್ನ ಅರಿತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಶೀಲತೆಯನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದರ್ಶನ ಎನ್ನುವುದು ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಯದಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕನಸು ಸಮಾನತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬುದ್ಧ ಬಸವಾದಿ ಶರಣ ಶರಣೆಯರು ದಾಸರು ತತ್ವಪದಕಾರರು ಕಂಡ ದರ್ಶನದ್ದು ಅಂತಹ ಸಮಾನತೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆ ಭಾಷೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಗುಟ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾನು ಇಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಇದೇ ಭಾಗದವರಾದಂತಹ ಕೋಟ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಕೋಟಾದ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಮತ್ತು ಕುಂಬಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಅವರದ್ದು ಇದೇ ತಲೆದ ಕಾರಂತರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಬಂದಿತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಬಹು ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಅಣುಜೀವಿಗೂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಉದಾತ್ತತೆಯನ್ನು ಮರೆತ ನಮ್ಮ ಅಹಮಿಕೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ನಾವು ಹೊರಟಿರುವ ಅನೇಕ ರೂಪಿಯ ತಾತ್ವಿಕತೆಯೇ ಇಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಹುತ್ವದ ನೆಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕತ್ವದ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಕಾರಂತರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಮೃತವಾದದ್ದು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತಹತೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕುಕ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ತೆರಳಿಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿದೆ ಆದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಬೇಕ
ಅದಕ್ಕೆ 